大家好，欢迎大家收看今天的节目。成员再来的佛菩萨不一定是我们想象的样子。为什么小编这么说呢？众生应以和身得度，佛即现和身而为说法，因此佛会变成我们看得到的样子来到我们身边，只是我们不知道而已。佛不一定显示成很智慧、神通无碍的形象，有可能是一个乞丐，有可能是一条小狗、一只猪。佛也要顺应众生，不能显得太奇异。佛以各种身份潜伏在娑婆世界救度众生，一旦身份被人知道，就会离开。如果有人和你说自己是古佛再来，这时我们就要好好思考一下真假了。今天小编就来和大家分享一下历史上记载的几位弥陀再来的人物。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。一，他是弥陀再来，却自称凡夫。如果阿弥陀佛真的来了，也不会说自己是阿弥陀佛化身的。包括善导大师，我们说他是阿弥陀佛化身，但是他也没有说自己就是阿弥陀佛。他在写观经的时候，要去请圣僧来证明。他虽然是阿弥陀佛的化身，但是也不自称是阿弥陀佛，他也只是视线凡夫的样子。最后说：“我是请西方圣僧来为我证明的，请阿弥陀佛来证明。”不仅不称自己是阿弥陀佛，还说自身现世罪恶生死凡夫，况劫以来常默常流转，无有出离之缘。他把自己当成跟我们一样的凡夫，也需要念阿弥陀佛来往生极乐。世界，这就是祖师的慈悲。二，弥陀饶舌，立即圆寂。历史上，除了善导大师是阿弥陀佛的化身，还有一位祖师也是阿弥陀佛再来的，就是永明延寿大师。现在的阿弥陀佛圣诞真的是我们的阿弥陀佛生日吗？其实只是以永明延寿大师的生日作为阿弥陀佛的圣诞，因为永明延寿大师被认为是阿弥陀佛的化身。这里有一个公案：永明延寿大师五代国师，吴越王非常信佛，有一次供千僧斋，一般只要有千僧斋，就会有圣者来应供，至少是阿罗汉。因此，皇帝就留了一个高位。这个位置本来是想给永明延寿大师的，他是国师，但是他却没有去做。其他的僧人也谦虚退让，都不去做。正在大家谦让的时候，突然来了一个穿得破破烂烂、耳朵大大的和尚，二话不说，直接就坐到上座，而且立即开始用斋。这时候，大家眼睁睁地瞪着，心里很惊讶，这个和尚如此不客气。但大家也只是心里想想而已。当然，国王看了也恼火，他想这个位置是留给国师的，当然也不敢叫和尚离开，只能心里憋屈，想着这次千僧斋被这个和尚给破坏了。用斋过后，国王就去问永明延寿大师：“今天这次千僧斋有没有圣者来应供呢？”永明延寿大师就说：“有啊，燃灯古佛就来了。”燃灯古佛是谁？就是定光如来。在《无量寿经》里说道。过去久远无央数劫，定光如来兴出于世，度脱无量无边的众生。而释迦牟尼佛也是在燃灯佛的受记下成佛的。国王一听就特别高兴，说明这场应供很殊胜，都有燃灯古佛来应供了，自己的福报也很大，就问是哪一位。永明延寿大师就说，就是耳朵大大的坐在上座的那一位啊。皇帝就想请燃灯佛到宫中来供养，立刻派人去请。一路上就去问哪里有个大耳朵、穿得破破烂烂的和尚。他们找了很远，终于在一个山洞里找到了大耳朵和尚，马上礼拜，请和尚回宫，还说我们有眼不识泰山，我们皇帝忏悔了，请您跟我们回宫吧。此时，大耳朵和尚说了一句：“弥陀饶舌。”什么意思？就是说弥陀佛多话了，把我的身份说出来了，他就作画圆寂了。这些人虽然很遗憾，想到透露燃灯佛身份的是永明延寿大师，岂不是说永明延寿大师就是阿弥陀佛的化身吗？于是就高兴地回去向皇帝报告。皇帝知道了也特别高兴，原来一直在身边的国师居然是佛的化身，立即叫人去请。谁知刚出门，就有一个人匆匆忙忙跑进来，两人一撞，就跟皇帝报告：“不好了，永明延寿大师也圆寂了。”可见佛印化在我们这个世界，一旦身份被人知道了，他便会马上走，不能再以佛的身份在这里了。坐着等大家把他当佛供养着，这样就不符合世间的规律了。佛来娑婆世界度众生，有可能就是一个穿得破破烂烂、看着没修行的。三佛不是我们想象的样子
。还有一个迷途化身的是谁？就是天台山的风干大师。现在有座桥叫风干桥。古代天台山有三位僧人：寒山、拾得和风干。三个人都是在国清寺打杂的。什么叫打杂？就是在寺庙里面烧火、劈柴，平时看着就是没有修行，也什么都不懂的样子，因此大家也不怎么看得起他们，也没有什么学问，穿的也破破烂烂的，经常会被别人谩骂。有一次，风干大师外出参学，遇到一位县令生了一场重病，怎么都治不好，就去找到风干大师治疗，一会儿就治好了。就问法师这么厉害，是从哪里来的？他说：“我是从天台山国清寺下来的。”县令想啊，一个穿得破破烂烂的出家人都这么厉害，寺院一定还有很多高僧，就想去拜访供养。就问：“你们寺院还有什么高僧吗？我要去拜见他。”县令大师也不谦虚，直接说：“有啊，文殊菩萨在那里，普贤菩萨也在那里，你就可以去拜访。”他就问：“哪个才是文殊普贤？”大师直接回答：“你去了那里，只要去找寒山拾德就可以了，他们就是文殊普贤菩萨。”后来，他带着人去国清寺找寒山拾德，但是大家都说两个小和尚在劈柴。他一进去就向他们礼拜，然后说：“你们是文殊菩萨、普贤菩萨。”旁边的人都惊呆了，平时最不起眼的小和尚居然是文殊菩萨、普贤菩萨的视线，他们也想礼拜，谁知他们早已经跑掉了。跑掉之前就说了一句话：“弥陀饶舌。”就是说，阿弥陀佛在那里捣乱，把我的身份透露了。原来风干和尚就是阿弥陀佛，他们想要去把风干和尚找回来，也都不见了，凭空消失掉了。四，一只猪也是佛的化身。佛菩萨来我们世界一定是悄无声息的，有可能是我们身边很不起眼的一个出家人，有可能是街上的一个乞丐，有可能是一条小狗，也有可能是一条猪。不是有一个薄荷猪的故事吗？有一个人去五台山碰上了一个很奇怪的僧人，僧人就给了他一封信，叫他去把这封信交给一个叫薄荷的人。他就奇怪了，信里面地址没写具体，去哪里找这个名叫薄荷的人呢？他就在半路把信打开来一看，信中的意思就是说，娑婆世界不好玩，你们的使命差不多完成了，赶紧回去吧。他就知道是佛菩萨来到这个世界示现，时间差不多了，该回到佛国去了。有一天，经过一个村庄，看见一群小孩在玩，在叫薄荷薄荷。他想，可能就是要找的人了吧，赶紧跑去一看，没有看到人，反而看到了一头猪。他就把信扔到猪的身上，猪竟然就站了起来，然后把信合掌打开，一看就把信吞到肚子里，然后合掌站着往生去了。然后他就去问关于薄荷猪的事，才知道这只猪很爱干净，其他的都不吃，只吃薄荷，所以主人就叫它薄荷。而且这头猪很特别，平时杀猪猪都会很痛苦，叫得很惨烈。但有了这头猪之后，哪个地方杀猪，把这头猪带去绕一圈，那些猪被杀都没有痛苦。像证得无生法忍一样，一点痛苦都没有。主人就不舍得杀这只猪，一直把它养得干干净净的。佛菩萨也会化身为猪来度这些猪众生。那些猪被杀多痛苦，只要有这头猪，被杀的时候就不痛苦，就会被度化了。阿弥陀佛，时时刻刻都在，在十方法界，在我们身边。我们身边遇到的每一个人、每一个动物，乃至一只小蚂蚁、小蚊子、小蟑螂，我们都不要去轻视、伤害，因为他们都有可能是阿弥陀佛的视线。经文讲，阿弥陀佛在西方极乐世界，西方只是顺了我们凡夫执着的心，指方立向，给我们指明了一个明确的方向。又因为西方是太阳落山的地方，是一个归宿。相当于时时刻刻在提醒着我们，极乐世界是我们的家乡，我们要回家了。如果阿弥陀佛只在西方，其他地方的众生他怎么救呢？其实阿弥陀佛的光明是无碍光，遍十方法界都没有障碍的。每一个角落都有阿弥陀佛的佛心、佛身，只有这样才能把十方世界乃至阿鼻地狱的众生一个不落的救到极乐世界去。只要有一个小地方阿弥陀佛没有到，是不是就会漏了一个小众生呢？所以阿弥陀佛既在西方，是为了指方立向。实乃遍布十方法界，分身无数，用光明去救度众生，光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。
。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。希望大家在看完今天的节目后，都能明白一个道理：成愿再来的佛菩萨不一定是我们想象的样子，不要去轻视、伤害任何一个有情众生，善待他们，收获自己的福报。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。